আসসালামু আলাইকুম এমএস ইঞ্জিনিয়ারিং লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন চলে আসলাম আমাদের আঠাশতম ভিডিও নিয়ে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিট বইয়ের ডিসি সার্কিটের প্র্যাকটিস প্রবলেম টু পয়েন্ট এইট সমাধান নিয়ে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ম্যাথটি কীভাবে সমাধান করতে পারি ম্যাথটিতে কেভিএল এবং কেসিএল ইউজ করে অর্থাৎ দুইটি কেভিএল এবং কেসিএল ইউজ করে ম্যাথটি সমাধান করতে বলা হয়েছে তো আমরা কেভিএল এবং কেসিএল একত্রে ইউজ করে ম্যাথটি সমাধান করব তো কেসিএল ইউজ করার জন্য ধরে নিলাম এই এটি এক নম্বর নোট যেহেতু সার্কিটে একটি মাত্র এই নোট তারপরেও এটি এক নম্বর নোট অর্থাৎ এই নোটে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করব এবং কেভিএল ইউজ করার জন্য এটি এক নম্বর লুপ এবং এটি দুই নম্বর লুপ অর্থাৎ জাস্ট আমাদের লুপগুলোকে এবং নোটগুলোকে চিহ্নিত করা হয়ে গেছে এখন আমরা কেসিএল এবং কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে পারব তো আমরা প্রথমে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব কারণ আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের কি কী বের করতে বলছে আমাদের আই ওয়ান আই টু আই থ্রি অর্থাৎ এই তিনটি ব্রাঞ্চের কারেন্ট এবং এই দুই ওম রেজিস্টারের ভোল্টেজ এইট ওম রেজিস্টারের ভোল্টেজ এবং ফোর ওম রেজিস্টারের ভোল্টেজ অর্থাৎ ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি থ্রি মান বের করতে বলছে তো আমরা যদি এখন ভি ওয়ান সমান কি লিখতে পারি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ভি ওয়ান ইকুয়াল টু টু আই ওয়ান কারণ ভি ওয়ান এই ভোল্টেজ হচ্ছে দুই ওহম রেজিস্টর রেজিস্টার ইন্টু দুই ওম রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এখানে দুই ওহম রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান ঠিক একইভাবে আমরা ভি টু সমান কি লিখতে পারি ভি টু সমান লিখতে পারি এই এইট ওহম ইন্টু আই টু ভি থ্রি সমান আমরা লিখতে পারি ফোর আই থ্রি জাস্ট আমরা ওহোম স্ল অ্যাপ্লাই করলাম অর্থাৎ ভি থ্রি হচ্ছে এই ফোর ওহোমে ফোর ওহোম এবং ফোর ওহোমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট জাস্ট আমরা ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এখন আমরা যদি আই ওয়ান আই টু আই থ্রির মানগুলো পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রির মান পেয়ে যাব তো যেহেতু আমাদের তিনটি মান অজানা তাহলে আমরা যদি তিনটি সমীকরণ পাই তাহলে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারব তো তিনটি সমীকরণের জন্য আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে একটি সমীকরণ পাবো যেটা আমরা এক্সাম্পল টু পয়েন্ট এইটে দেখেছি কেসিএল অ্যাপ্লাই করে একটি সমীকরণ পাবো এবং এই দুইটি লুপে কেভিএল অ্যাপ্লাই করলে দুইটি সমীকরণ পাবো তাহলে আমরা যখন কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমরা এখানে লিখি অ্যাপ্লাই কেসিএল অ্যাট নোট ওয়ান এক নম্বর নোটে কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে কি কেসিএলের সূত্র অনুযায়ী আগত কারেন্ট সমান নির্গত কারেন্ট এখানে আগত কারেন্ট কত এই নোটের দিকে আসতেছে আই ওয়ান নির্গত কারেন্ট হচ্ছে আই টু এবং আই থ্রি তাহলে ইকুয়াল টু লিখতে পারি আই টু প্লাস আই থ্রি এটিকে যদি সিম্প্লিফিকেশন করি তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি আই ওয়ান মাইনাস আই টু মাইনাস আই থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এটি আমাদের এক নম্বর ইকুয়েশন এখন আমরা একটি ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম এখন এবং এই দুই লুপ পে কেভিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমরা লিখি এক নম্বর লুপে যখন আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব আমরা সবসময় প্রথম চিহ্ন ধরব আমরা এখান থেকে শুরু করি এখান থেকে শুরু করলেও কোনো সমস্যা নেই তবে আমি এখান থেকে শুরু করছি প্রথম চিহ্ন মাইনাস টেন এখানে প্রথম চিহ্ন প্লাস টু আই ওয়ান এখানে প্রথম চিহ্ন প্লাস এইট আই টু ইকুয়াস টু জিরো জাস্ট আমরা এই লুপে কেভিএল অ্যাপ্লাই করলাম এখন আমরা এটিকে সিম্প্লিফিকেশন করব তাহলে সিম্প্লিফিকেশন করলে কেমন হচ্ছে টু আই ওয়ান প্লাস এইট আই টু ইকুয়াস টু টেন এটি আমাদের দুই নম্বর ইকুয়েশন অর্থাৎ আমরা দুইটা ইকুয়েশন কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই দুই নম্বর লুপে কেভিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে আরেকটি ইকুয়েশন পেয়ে যাব তো আমরা এখন লিখি অ্যাপ্লাই কেভিএল অ্যাট লুপ টু অর্থাৎ দুই নম্বর লুপে যখন কেভিএল অ্যাপ্লাই করব আমরা এখান থেকেও শুরু করতে পারি এখান থেকেও শুরু করতে পারি তো আমরা এখান থেকে শুরু করলাম তাহলে প্রথম সবসময় প্রথম চিহ্ন নিব তাহলে হচ্ছে ফোর আই থ্রি কারণ এখানে কারেন্ট আই থ্রি রেজিস্টার ফোর প্রথম চিহ্ন মাইনাস সিক্স এখানে প্রথম চিহ্ন কিন্তু মাইনাস কারণ উপর দিক দিয়ে কারেন্ট প্রবেশ করতেছে 
তাহলে আমরা এখানে হবে এইট আই টু ইকুয়ালস টু জিরো জাস্ট আমরা সব সময় প্রথম চিহ্ন নিচ্ছি এখানে কারেন্ট প্রবেশ করতেছে সুতরাং প্লাস ফোর আই থ্রি এখানে প্রথম চিহ্ন মাইনাস সিক্স এখানে আবার প্রথম চিহ্ন কারণ কারেন্ট উপর দিয়ে প্রবেশ করতেছে আর আমরা যাচ্ছি নিচ থেকে উপরে সুতরাং এখানে হবে মাইনাস এইট আই টু এখন আমরা যদি এই ইকুয়েশনটিকেও একটু সিম্প্লিফিকেশন করি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি মাইনাস এইট আই টু প্লাস ফোর আই থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স ইকুয়েশনের ডান পাশে দিয়ে দিলাম হয়ে যাচ্ছে প্লাস সিক্স এটি আমাদের তিন নম্বর ইকুয়েশন অর্থাৎ আমরা তিনটি ইকুয়েশন কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন এই ইকুয়েশন তিনটিকে ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রির মানটি পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা লিখব ফ্রম ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি অর্থাৎ এই তিনটি ইকুয়েশন থেকে আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে কি লিখতে পারি আমরা এখানে ফর্মেটটি চেঞ্জ করব যেহেতু আমরা তিনটি ইকুয়েশন তিনটি দিলাম প্রথম ইকুয়েশনে ওয়ান আই টুর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আই থ্রির মান মাইনাস ওয়ান জিরো এখানে কিন্তু আই টুর মান টু আই সরি আই ওয়ানের মান টু আই টুর মান এইট আই থ্রির কোনো মান নেই মানে শূন্য এবং টেন এখানে একই অবস্থা আই ওয়ানের মান নাই এই জন্য জিরো মাইনাস এইট ফোর সিক্স তাহলে এক্স অর্থাৎ আমাদের আই ওয়ানের মান পেলাম থ্রি এম্পিয়ার আই টুর মান পেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার এবং আই থ্রির মান পেলাম টু পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার অর্থাৎ আমরা কারেন্টগুলো কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছি এখন আমরা এই যে তিনটি মান লিখছিলাম ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি থ্রি এখানে যদি আমরা আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রির মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা ভোল্টেজের মানগুলো পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা আই ওয়ান আই টু আই থ্রির মানগুলো এখানে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা এখন লিখি নাও ভি ওয়ান ইকুয়াস টু টু আই ওয়ান টু ইন্টু আই ওয়ানের মান পেলাম থ্রি হচ্ছে সিক্স ভোল্ট ভি ওয়ানের মান পেলাম সিক্স ভোল্ট তাহলে ভি টু ভি টুর মান কত লিখতে পারি এইট আই টু আই টুর মান পেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটি হচ্ছে ফোর ভোল্ট অনুরূপভাবে ভি থ্রির মান কি লিখব ভি থ্রির মান লিখব ফোর আই থ্রি ভি থ্রির মান হচ্ছে ফোর আই থ্রি তাহলে ফোর আই থ্রির মান পেলাম টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হচ্ছে টেন ভোল্ট জাস্ট অ্যান্সারগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমরা এই ম্যাথটিতে ওভারঅল কি পেলাম ম্যাথটিতে কেসিএল এবং কেভিএল উভয়ে অ্যাপ্লাই করে আমরা প্রথমে এই ব্রাঞ্চ কারেন্টগুলো অর্থাৎ আই ওয়ান আই টু আই থ্রির মানগুলো পেলাম এবং সেখান থেকে এই যে ভোল্টেজগুলো অর্থাৎ রেজিস্টারের আর আর এই যে ভোল্টেজ এগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম যেহেতু এখানে তিনটি মান অজানা অর্থাৎ তিনটি কারেন্টের মান অজানা এই জন্য আমাদের তিনটি ইকুয়েশন প্রয়োজন এবং সেই তিনটি ইকুয়েশন নিয়ে আসার জন্য প্রথমে আমরা এই নোডে একবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করছি এবং এই যে দুইটা লুপ লুপ দুইটাতে কেভিএল অ্যাপ্লাই করছি সুতরাং আমরা তাহলে তিনটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম ওখান থেকে তিনটা ইকুয়েশন সলভ করে আই ওয়ান আই টু আই থ্রির মান পেলাম এবং ওখান থেকে আই ওয়ান আই টু আই থ্রির মান থেকে ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি থ্রির মান কিন্তু পেয়ে গেলাম আশা করি ম্যাথটি সকলে বুঝতে পারছেন এরপরে যদি কারো কোথাও অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে